kujifunza haleluya amen sana wa dhambi akifunza leo na kwanza kuzia kuzia kidogo ajua kwa hapa tasidi kuimarika zaidi msama wa dhambi msama wa dhambi amachendo ya mitume 13 38 mpaka 39 acts chapter 13 verse 38 up to 39 msama wa dhambi msama wa dhambi yes Mm. Nane. Yes. Basi naijulikane kwenu. Basi naijulikane kwenu. Ndugu zangu ya kuwa. Ndugu zangu ya kuwa. Kwa huyo mnahubiriwa msamao wa dhambi. So, msamao wa dhambi unafanya nini? Unahubiriwa. Ndio watu wengi wame wamefundishwa au tulifundishwa miaka mingi iliyopita kwamba tuna msamao wa dhambi ni kitu ambacho tunamuomba Mungu. Tunaomba Mungu akupe msamao wa dhambi lakini msamao wa dhambi ya uongo kulingana na maandiko ya kowasi ya kukilia kwamba msamao wa dhambi unahubiriwa kama unahubiriwa maana kuna 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 mpokeaji si ni kweli ah. endelea na kwa yeye kila mwaminie na kwa yeye ehe uhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa eh ebura rudi katinai na kwa yeye kila mwaminii basi naijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo mnaohubiriwa neno kwa huyo maana ni kiakilishi neno kwa huyo ni kiakilishi elewa kwenye huo mstari hachataja mtu si ni kweli hachataja mtu lakini ni kiakilishi manake anamaanisha Yesu Kristo haleluya amen kama anamaanisha Kristo Yesu eh Yesu Kristo kwa huyo mnahubiriwa msamao wa dhambi tunajua hakuna mahali pengine msamao wa dhambi umehubiriwa ije na Kristo haleluya hakuna umetanganya hakuna mwanadamu mwingine ambaye kupitia yeye msamao wa dhambi ulihubiriwa sasa tunajua ni mmoja tu ambaye ni Kristo anasema anasema kwa huyo manaka anasungumzia ni Kristo haleluya so kwa huyo manake ni kiakilishi eh anasungumzia Kristo. So msamaa wa dhambi. So kwa Kristo tunahubiriwa nini? Msamaa wa dhambi na ndiyo kuhesabiwa haki. Haleluya. Endelea kusoma 39. 39 nasema. Eh. Na kwa yeye na kwa yeye nani? Kristo. Haleluya. 38 tumeona ni Kristo kwa huyo. Kwa yeye manake baada anarechea nani? Kristo na kwa yeye kila mwaminie kila mwaminie anahesabiwa haki so watu wanahesabiwa haki kwa kupitia nani Yesu Kristo kwa kumwamini Yesu Kristo haleluya so tunahesabiwa haki kwa 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 kupitia Yesu Kristo so wengi eh, he, he, he. wengi wameambiwa hivi wengi wameambiwa kwamba kuokoka ni kukwepa kwenda chehanamu haleluya kuna watu wengi wameambiwa kwamba kuokoka ni kukwepa kwenda chehanamu so watu wanaokopa wanangangana kabisa kwamba waweze kuokoka ili kwamba wasije wakaingia wapi chehanamu haleluya haleluya mm, wanaona kunakuwa na ma, maono ya kwenda mbinguni na chehanamu eh alafu kuna matisho yanakuja kweli kweli Watu wanahokopa kabisa kwamba we mimi sitaki kwenda jehanamu. Hallelujah. <laughs> Amen. Mm-hmm. So, eh, mfano tukiangalia eh, ke, tukiangalia tukiangalia Torati ya Musa. Torati ya Musa tukakuta kwamba ni kiwango cha kufanya au usifanye. Haleluya. Mm-hmm. Yaani wakati ambapo tukikuja kwa Torati ya Musa walikuwa naambiwa usifanye zile sheria unaambiwa usifanye au usifanye yani e, yani ufanye ama usifanye haleluya kulikuwa na maakiso fulani kuna kitu cha kufanya e, kulikuwa na kitu cha kufanya hmm? yani kulikuwa wamekewa standard eh lazima ufikie standard fulani haleluya lazima mm-hmm. ufikie standard fulani lakini msamaa wa dhambi unahubiriwa na kuaminiwa haleluya si kama vile ambavyo for example eh, 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 huyu nani anaitwa Paul anasungusa mambo kwenye Warumi anasema kwamba wote wametenda dhambi eh, wani wote 
wame wame wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu kitu kama hiyo. Mm-hmm. So wote wametenda dhambi manake ni walio walikuwa wa, na kwenye mukta alikuwa na sungumzia walio kuwa chini ya nini? Ya Torati. Haleluya. Manake ukiwa chini ya sheria hau au hakuna uwezekano wa wewe kuweza kuhesabiwa haki. Na mali pengine Paul anasema kwamba tunahesabiwa haki mpaka kwa mambo ambayo Torati iwezi kuhesabia haki. Haleluya. So neema ni tofauti na Torati. Bwana Yesu asifiwe. So msamaa wa dhambi unahubiriwa na kuaminiwa. Unahubiriwa na kunakuwa na kuamini. Haleluya. Amen. So sio swala la kuomba. Sio swala la kuomba. Msamaa wa dhambi sio swala la kuomba. Msamaa wa dhambi sio swala la kuomba sio swala la kuchutia msamaa wa dhambi sio swala la kuchutia yani ku you feel guilty kujisikia kwamba we ni mwenye dhambi umekosea msamaa wa dhambi sio swala la kuchutia mm, sio swala la regret unalia oh ningelijua ningelijua singefanya oh bwana nisamee tu sitarudia si swala la kusema hilo sio tarudia tu kama ni mambo ya kawaida tu utachukuta tu umerudia hiyo watu wengi wamepeana ati hiki kwa bwana lakini toka karudia. So msamaa ehe ehe msamaa ni kuwa na maarifa, msamaa ni kuwa na maarifa kwa kile Kristu amefanya katika ufufuo. Msamaa ni kuwa na maarifa kwa kile Kristu amefanya katika ufufuo. Msamaa ni kuwa na maarifa, msamaa ni kuwa na maarifa kwa kile Kristu amefanya katika ufufuo. Msamaa ni kuwa na maarifa kwa kile Kristo amefanya katika ufufuo. Yaani nilikuwa na maarifa lazima uelewe nini maana ya ufufuo. Haleluya. Amen. Msamao unatokea kwenye ufufuo Kristo. Maana Kristo alipofuka ndiye akaanza kuhubiri habari za msamaa. Haleluya. Haleluya. Kama kukaanza kuhubiriwa eh, msamaa maondoleo na dhambi kutokana kwa ufufuo Kristo. Paulo anasema mahali pengine kwamba kama Kristo hakufuka basi kuna tungalimo katika dhambi zetu. Maana yake hakuna ondoleo la dhambi. Lakini tunajua Kristo alifufuka maana yake uh, waaminiwa wote hawamo katika dhambi tena. Haleluya. Haleluya. Mm-hmm. So m- eh, maarifa uh, maarifa ni, ni, ni yani maarifa ambayo tunapata katika ufufuo wa Kristo toka kwa wafu ndio kitu ambacho Hosea alisema kwenye Hosea ina sita kwamba watu wangu wanaangamia si kwa kuto mm, 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 mm. Na watu wangu wanaangamizwa eh hebu hasa <laughs> soma eh Hosea ni msita inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa mm. kwa kuwa wewe kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa yes. mimi nami nitakukataa wewe haleluya mm. kuwani kwangu mimi mm. kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako so sheria ya Mungu si si torati haleluya amen so tunajua hivyo sheria ya Mungu si torati mnuki hawa ni watu wakano la kale maana yake uh, ni uh, kwa ujumla na wahati ya Mungu haleluya mm-hmm. maana yake kama hawakuweza kukubaliana na ahati ya Mungu maana yake watapotea So haina maana Mungu ana anawakataa. Eh, yaani kutokuwepo Mungu ndani yao maana yake hawana mokosi, hawana hawana sababu ya ku ya kuweza kusamehewa, sababu ya kukataa kwao. Haleluya. Amen. So kutokuwepo na Mungu maana yake uh, watu watu wakana na kana wanasimuza kwamba Mungu amekukataa, lakini Mungu akatai watu. Hata eh, Adamu alipokosea Mungu akumkataa, aliendelea kumtafuta. Haleluya, alimfuatilia. So maarifa ni ufufuo wa Kristo toka kwa wafu na ndio Hosea alisema kwenye Hosea ile sita kwamba watu wangu wanaangamizwa na nina nina nini kwa sababu wanakataa maarifa. So eh, kwenye kano la kale tunaona kwamba tunaona kwamba kuani ndio aliyekuwa anafanya kitu ambacho kinaitwa upatanisho. Haleluya. Mm-hmm. Kuani ndio alikuwa anafanya kitu ambacho tunakiita upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu kwani ndio alikuwa anafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu kwenye akano la kana tunaona hivyo maana bate na ambaye Kristo amekuja kutumia ni ile ile ambayo ni kutokea mwanzo haleluya ni kutokea mwanzo Yesu hajaika vitu hewani Yesu hajafanya vitu kutokea eh, kwenye hewani no amefanya 
kulingana na kila ambacho kilikuwa kimeandikwa kwenye Biblia. Haleluya. Amen. So leo le, le, he, 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 he. So, tumesema kuani ndio aliyekuwa anafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi sawati. Mhm. Mm na leo ni nani anafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi sawati? Kristo. Haleluya. Mm -hmm. So kita akano na kale ni kuani, makuani wale. Lakini akano jipya ni nani? Namuona ni Kristo ambaye anafanya nini? Amefanya upatanisho. Haleluya. So msamao wa dhambi unafanya eh, unafanya nini? Unafanywa ama unafanywa na mtu fulani na mwingine ananufaika na ule msamao. Yaani msamao wa dhambi unafuta, unafanywa na mtu fulani na mtu mwingine ananufaika katika ule msamaa. Haleluya. Mm -hmm. Maana anayetoa msamaa si anayenufaika, bali kuna wanufa, wanufaikaji. Haleluya. Amen. So msamaa wa dhambi unafanywa na mtu. Unafanywa na mtu na mwingine ananufaika na ule msamaa. Haleluya. Ni kama Kristo alifanya nini? Msamaa. Alafu sisi tunanufaika katika ule msamaa. Mm -hmm. So kwenye akano la kale Ah, tu ya makini tu kusikisa mambo haya. Kwenye kano na kale tunaona kwamba mnyama ndio alikuwa anakakuliwa. Haleluya. Mm -hmm. Aliyekuwa anakakuliwa ni mnyama sio watu. Sio watu. Unajua leo leo hii mambo yalipatilika. Watu wanakuwa injili na ubiriwa kanisani kwamba jiangalie ni wapi umekosea. Mwambie Bwana akupelelee. Mwambie Bwana akukakue. Apelelee moyo wako. Bali kuna dhambi ya <laughs> Eh hatufai mbele za Bwana. Kwa nini wewe umekuwa mnyama ndio ukakuliwe? Aliyekuwa anakakuliwa kwenye kano na kale ni yule mnyama. Waliwa mpewa sheria asiwe mlemafu, sijui nini. Haleluya. Kuna namu na walikuwa wamepewa. Eh na spea hakuwa ni ndume kabisa mwenye ndume mwenyewe, no. Unasumzia mbusi, mwana mbusi ama mwana kondoo vitu kama hizo. Haleluya. Amen. So mnyama ndio aliyekuwa anakakuliwa na haikuwa inatekemea walichofanya hawa watu. Yaani haipo inatekemea walichofanya hawa watu, bali ni mnyama anakakuliwa kama amefikia standard. Eh? Si mlemafu kulingana na sheria, kulingana na vile ambavyo walikuwa wamewekewa. Haleluya. Amen. Yaani kitu ambacho wana wa Israeli walishindwa kuona ni wakati Musa alikuwa akiwapa hizi sheria, walikosa kumuona Kristo katika hizo sheria. Haleluya. Haleluya. Imagine walikuwa wamuone Kristo. For example saa hii. Saa hii kusema tu kweli. Nikianza kusungumza mambo ya mafumbo, au utanielewa? Baile kuna wale wataelewa wengine hawataelewa. Unajua hiyo? Nikianza mm -hmm. kusungumza mafumbo. Mm? Mfano, niseme kwamba eh nilikuwa nikikuja kanisani nikakutana na kondo watatu. Wamekasa mwendo kabisa. Wamekasa mwendo kabisa. Wamekasa shingo zao wanatembea kipaa wakitembea kule wakitembea wamefesi kule juu na hawa kondoo wamenishangaza ni kondoo kabisa na simbu si kondoo lakini kitu ambacho nimeshangaza na hawa kondoo walikuwa wanacharibu kunomonesayana nilipofunga karibu nikakuta kwamba wana 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 wanafanya nini wanamsengenya mchungaji wao si picha inakuja kondoo lazima kuna mchungaji wa kondoo si kweli sasa mm -hmm. kuna mwingine ataanza kufikiria hapa basta asumuzi kwa ajili ya kondoo lazima kuna watu asumuzi haleluya mm -hmm. yes so hao walikuwa waanze kuona waone Kristo lakini hao wa, walikuwa wanaishia kwenye sheria badala kumuona Kristo katika yale ambayo Musa anawapa bwana Yesu asifiwe haleluya mm mm, mm. Ni kama mfano nikisema hivi. Nikisema kwamba kuna mti ama kuna miti kubwa, miti iliyokoma. Nataka kunielewa vizuri. Aidha nisema kuna mti uliokoma, mti uliokaa miaka mingi. Ni mti kabisa. Mti umekoma. So wa mti ama miti kada kwenye mataifa ya tuseme East Africa ama East Africa Kenya ikiwemo ndani 
Ukanda ikiwemo ndani na mataifa yote, East Africa. So kwamba nimeona mtu uliokoma ama miti iliyokoma, nimeona inaanguka. Na nikaona miti zingine zimefanya nini? Ni miti kabisa. Miti ambayo ina sifa zake lakini imekatwa. Kwa pamoja imekatwa. Nikaona watu wa mataifa yale ama nikaona watu wanaomboleza. Nikaona pendela zimeshushwa nusu mlingoti. Uje kuna kitu umeanza kuona? Sawa so, umepakia kwa miti. So mtu uliokoma umeanguka wenyewe. Maana kuna watu ambao wamekoma, watu ambao wamekula miaka vizuri, watu ambao wamefanya kazi yao vizuri. Kuna namu na Eida watatondoka. Haleluya. Watatondoka si kwamba mtu amewaua nini na nini no. Ni kama mtu umefanya kasi uliokuja hapa duniani siku zako zime yani umefikia pale unaondoka salama na miti hiyo kato manake kuna watu wanachulikana aidha kwenye taifa letu la Kenya ama taifa mengine ni watu ambao watafanya nini watakufa lakini si katika vifa ambavyo uh, ni vyao haleluya siku na watu wanawawa pia kuna watu wanawawa ukiwawa Hei ujamalisa kazi yako, sini kweli? Mm-hmm. Ya, ujamalisa kila ambayo. So, nwana nime sumumusia kusu miti. So, kinifuatilia, vila naendelea kusumumusia unakuta kwa mba, ah, si miti ya nasumumusia, ni watu. So, kuna watu ambao wanaesaondoka, si kwa sababu wameetaka kuondoka. Si kwa sababu wame, wamefanya kila ambacho kusuti lao dunia. Hawachafanya. Lakini, kuna mtu pia iti, mambo yale ama kuondoka kwake. Haleluya. Haleluya. Baadhi ni mambo ambayo yatakuwa yakifanyika fanyika itafanyika kwa wanasiasa na kwa ubiri. Kwa ubiri. Kwa ubiri lakini wale wa kongu, wale wamesikika wa, wa sana, mapapa wa imani wale. Kuna wale wataenda kumsika. Haleluya. Mm-hmm. Wanapumsika roho safi si kwa sababu mtu atahusika kuondoka kwao. Kwa sababu wamefanya kasi yao iliyo nzuri na wameamua kutembea salama. <laughs> kutembea salamu. So, uh, tumeona kwamba ni mnyama aliyekuwa anakakuliwa na na haikutekemea, haikutekemea walichofanya hawa watu. Ilitekemea kuwani amefanya nini? Haleluya. Amen. Inatekemea kuwani atafanya nini? Maana kasi ya kuwani ni kumkapua ile mnyama, si watu. So, msamaa eh, 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 unapatikana kwa kwa mtu mmoja. Msamaa unapatikana kwa mtu mmoja. Msamaa unapatikana kwa mtu mmoja kwa ushirikiano wa watu wengine. So kuani ndio tekemeo pamoja na sadaka. Haleluya. Kuani ndio tekemeo pamoja na sadaka. Kuani akisema ha uh, nimesema msamaa unapatikana kwa mtu mmoja kwa ushirikiano wa watu wengi. So watu wengi wa manake katika imani yao. Haleluya. Kwa sisi kuweza kwa, kwa wale ambao watapokea ule msamaha. So kuani ndiyo tekemeo pamoja na sadaka. So kuani akikakuwa aki sadaka sema haijakuwa sawa basi ni hivyo. Akikakuwa sadaka sema ha sadaka iko sawa ni sawa. Haleluya. Haleluya. So nafikiria watu walipokuwa naenda kwa kano la kale wanaenda mbele za kuani walikuwa wakitunda tunda. Sasa tujui kama kuani anasema huyu mnyama ameakosawa. Hmm? Maana kuani ndio the final ndio muamusi. <laughs> Haleluya. Ya kisema huyu mnyama nimempata na kasoro basi inabidi hakuna kusamehewa dhambi zenu. So imani inakupa kuhesabiwa haki. Imani inakupa kuhesabiwa haki. Na kuhesabiwa huku ndio msamaa wa dhambi. Haleluya. Amen. Imani inakupa kuhesabiwa haki na kuhesabiwa haki huku ndio nini ndio tunaita msamaha wa dhambi haleluya uwezi ukahesabiwa haki nje ya kuwa au jasamehewa kama hujasamehewa maana yake wewe si mwenye haki kama wewe ni mwenye haki maana yake umesamehewa dhambi zote haleluya so imani inakupa kuhesabiwa haki na kuhesabiwa haki huku ndio msamaha wa dhambi 
ndio msamaa wa dhambi hehe so kwani baada ya hehe eh, baada kufanya nini kurejea toka kufanya hehe eh, upatanisho kwani baada ya kurejea toka kufanya upatanisho watu walikuwa wanashangilia maana dhambi zao zimesamehewa haleluya amen <laughs> hey, kwani baada ya kurejea toka kufanya upatanisho watu walikuwa wanashangilia maana dhambi zao zimesamehewa ndio sababu kwani angeenda wanafunga kamba akisipo akiona rudi anajua <laughs> kinaumata ba kama hajarejea dhambi zenu zimesamehewa bado ona ukijaribu kuona hii scenario wakati kwani anaenda ni kama acha tuseme kwani akienda na asirudi sio maana yake mtashangilia hapana kuna sekana amefanya makosa pia <laughs> acha amefanya makosa hajafikia standard ya kwenda kule kuna na, kama wale wana waruni wawili ambao wali kufa pale kwenye patakatifu patakatifu sasa wakifa hivyo mtashangilia mmesamehewa aje sasa so kwa lengo watasema Mungu amekataa nini sadaka <laughs> Uje, 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 natumia terms kusamewa lakini watu wa kando na kale si hata kusamewa walikuwa na ni kama kufunika tu eh yani ile ile sadaka ilikuwa inatili na dhamira zao wajione kwamba wasijione kilti haleluya lakini in real sense msamao unapatikana katika Kristo maana kama Kristo angevuka watu wote wa kando na kale wangepotea hivyo haleluya amen so uh, uh, ha, kwani baada ya kurejea toka kufanya upatanisho watu walikuwa wanashangilia maana dhambi zao zimesamehewa. So kuhesabiwa haki kwa mambo wanaoneneona kwa nini kufanya? Kuhesabiwa haki kwa mambo yote maana yake dhambi zote zimesamehewa. Kuhesabiwa haki kwa mambo yote maana yake dhambi zote zimesamehewa za nyuma na za sasa na za baadaye. Kuhesabiwa haki kwa mambo yote maana yake dhambi zote zimesamehewa sime na za nyuma za sasa na za baadaye kuhesabiwa haki kwa mambo yote maana yake dhambi zote zimesamehewa za nyuma za sasa na za baadaye haleluya haleluya hayo ndio mambo ambayo eh, kuingia kwenye akili za watu wengi leo ni ngumu ni ngumu lakini tutaendelea kuyapasa na kuyasema Haleluya. Kwa sababu hiyo ndio reality. Wewe ukikataa, useme hapana kama nimesamehewa leo kesho nikakosea bado ni mwenye dhambi, wewe utapakia kule hatuna shida. Sisi tutaendelea kujiona katika msamao Mungu wa milele. Haleluya. Haleluya. Bado ukikwambia tumesamehewa milele na wewe useme hapana msamao milele. Sio shida iko hapa. Wewe baki na, mus- na chako cha kila siku watu wajie sisi tupaki na ule msamao wa milele. milele. So wewe endelea kuhubiri kila ambacho ni cha daily na sisi tuenda kuendelea kuhubiri kila ambacho ni cha milele. Haleluya. Haleluya. Hakuna haja tukorofishane, hakuna haja tupikane. Tuko pamoja. Tusome 39. Ule mstari wa 39:10. Na kwa yeye kila mwaminie mm. huesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa Torati ya Musa. Yes, haleluya. Mm-hmm. Sasa tumehesabiwa dhambi. Haleluya. Amen. Sa nyuma, sa sasa na sa baadaye. Hata sasa ke? Kesho. Kesho na kesho kutwa na kaikoto. Wewe unaishi kama mwana wa Mungu aliyesamehewa. Haleluya. Amen. So, mhm. Uhitaji kulia na kuomba msamaha bali ni kila aaminie mstari wa 39 au hitaji kulia na kuomba msamaha bali ni kwa kila aaminie au hitaji kulia na kuomba msamaha msamaha ni kwa kila aaminie haleluya amen so ukikuta watu wanalia kwamba wanaomba msamaha unaweza kuwasaidia kwa hapa jawabu kabisa kwamba jawabu la rais kwamba msamaa au ufai kulia ufai kuomba bali unahitaji kuamini haleluya amen 39 utatusomea tena unasema mm. na kwa yeye kila muaminie si hapo tu so ni kwa kila afanyaye nini aaminie kuhesabiwa haki ni kwa kila aaminie 
ni kwa kila aminia ni kwa amezema kwa kwa kwa, kwa ya aliaye na kuomba yanahesabiwa hapa ni kwa kila aminia so Kusi Mungu na kulia majosi ni kuwa yani ni, ni kitu jema katika majoni patini. Haleluya. Haleluya. Amen. Kusi Mungu na kulia majosi ni kitu jema katika majoni patini. Yani dini wakati unalia, by the way dini ukikaa kao kilia, hatituombe msamaha, turejee mbele za Bwana tukumbuke tulie tumekosea tumetenda na e kama vile mambo inaendelea Kenya alafu natuambia tutubu kwa ajili ya taifa are you serious watu wengine wafanya dhambi sisi tutubu mimi sijafanya kile wamefanya watu wanaandamana wakiuana mimi niko kwa nyumba hapo wananiambia nitubu kwa ajili wao waacha mambo yako le haleluya amen bana kusema tutubu kwa ajili ya taifa tunaweza tukasema twende tuwahubirie injili haleluya haleluya so kusi Mungu by the watu wa wana simu. Mimi niliwaambia mimi nilikuwa nafikia najua kuomba nikakuta kuna nikapita mahali pastor fulani akiomba. Nikajua kumbe hivi sijui. Yaani kwa naomba bwana. Ai! Anajitunisha, anasema mambo. Yaani paka anasema bila amepungukiwa, yeye si mtu mbele za Bwana. Hastahili kabisa kuitwa watamwana wa Mungu. Eh, hey, alisema mambo mengi ambayo paka nikasema kumbe bado sijafikia kuelewa nini maana yako tu. So Kusi Mungu katika utenyekevu wote wa mwilini na kulia majosi ni kitu jema katika majoni padini lakini sio mbele za Mungu. Haleluya. Amen. So wakati mwingine unajua watu wanafikiria atukinyenyekea kwa mwili jinsi ya mwili unalia majosi na makamasi na kutoka umepiga makoti unakaa atunatupu. Mungu akusamee. Wewe unasafikiria hata mtu akisema anasema fulani leo kanisa limedu. Ndio sababu wakati wote tume tumekuanga tukifanya hivyo. Alafu unasikia roho anaongea ana sauti ya ya ya. Na pia unatolewa ama maybe roho anasema. Sema kwamba wachafu sana. Mwanzo ndawafukusa. <laughs> sasa sio lina pangi. Na tumetubu hivi kiasi hii yote. Mpaka tumelia. So inabidi tena warudisha watu wapi? Kwa toba. <laughs> by the tuliona maneno tumesumbuka by the way bwana ni mwaminifu so ukifanya hivyo ni kama kumkejeli Mungu kwamba hajafanya kitu chochote wakati unafanya hivyo ni kama kumkejeli Mungu kwamba hajafanya kitu chochote haleluya haleluya hapo ni waulize wewe umeeka umepigia watoto wako chakula ukawawekea Alafu usikie wanaenda kuomba jirani. Utasikia vizuri? Ama umepika chakula umetayarisha watoto wa kule, alafu bado wanakuja kupika makoti mbele yako anakuambia bwana njaa baba. Tusaidie na chakula baba. Turuhusi twende tukule kile chakula. Kwani ulikuwa unapigia kina nani? Yesu alishapika chakula, kiko tayari kwa ajili ya ulimwengu mzima. Haleluya. Haleluya. Alafu badala kwenda kukipokea ukile wewe unaanza kumwambia naomba tu nipatie. Naomba Yesu anabaki kuonyesha sio wewe. Chakula kiko ndio. Wewe mwenyewe uchukue ule. Mimi sina uamusi wako. Wewe ndio taamua either utapokea ama utapaki ukilia. Haleluya. Kwa sababu watu wengi wamepaki siku zote kila Jumapili na ibada zote wanazofanya. Wamepaki katika kulia na kulia na kulia. So ni kama kumkecheli Mungu kwamba hajafanya kitu chochote. Haleluya. Msamaha wa dhambi ni matokeo ya kuamini na sio maombi wala kulia. Msamaha wa dhambi ni matokeo ya kuamini sio maombi wala kulia. Msamaha wa dhambi ni matokeo ya imani, ni matokeo ya kupokea, ya kuamini, ya kukubaliana. Haleluya. Amen. Msamaha wa dhambi ni matokeo ya kuamini na sio kuomba wala kulia. Wala kulia, wala kulia. Msamaha wa dhambi unapokelewa kwa kuhubiriwa. Msamaha wa dhambi unapokelewa kwa kuhubiriwa. Msamaha wa dhambi unapokelewa kwa kuhubiriwa. Lazima ndio mtu apokee msamaha. Hakuna kwenye Biblia inatufundisha kwamba 
Watu walisamehewa kupitia ndoto wala maono. Haleluya. Ukija utuambia ulihubiriwa kwenye ndoto ukaokoka tuna shaka na wokofu wako. Tutashuku wao wokofu. Maana kama Mungu anakutokea anakupa ujumbe kwenye ndoto tunaona scenario ya Cornelius alitumwa aende atafute yule ambaye atamuonyesha la kufanya. Haleluya. So wo, msamaa dhambi si haupatikani kwa kupitia ndoto wala maono. Msamaa wa dhambi unapatikana kwa mtu wa kuwepo ili ahubiri. So watu wasipo kuweko wa kuhubiri ukweli ni kwamba watu hawata pokea msamaa. Haleluya. Haleluya. So hiko ndio hiko. So msamaa wa dhambi unapokelewa kwa kuhubiriwa. Kama hakuna mhubiri hakuna msamaa wa dhambi. Tuko pamoja. Amen. So msamaa wa dhambi eh hey, katika kano jipya ni alisi uko tayari. Msamaa katika kano jipya ni kitu alisi uko tayari si kitu unatafuta kutafuta ni kitu kiko tayari ni chakula ambacho kiko tayari ukipokeo kile haleluya haleluya msamaa wa dhambi katika kano jibia ni halisi uko tayari torati ya Musa ilishindwa kutoa huu msamaa torati ya Musa ilishindwa kutoa huu msamaa torati haitoi msamaa wote watu walio chini ya torati wanaitwa wenye dhambi kwanza si wenye dhambi wanaitwa wametenda dhambi haleluya haleluya wanaitwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu sisi hatuko chini ya sheria hatuko chini ya Torati sisi tuko katika neema ya Bwana haleluya manake msamaa ulio halisi wa kano jibia unatuhusu sisi haleluya haleluya so Musa alifanya kama kifuli Musa alifanya kama kifuli Alifanya kama kifuli, alifanya kama ishara. Msadaka sawa nyama ilikuwa ni ishara ya sadaka kamili. Haleluya. Mm-hmm. Yesu hakuwa anasungumzia kwa paki kwenye hizo. Walikuwa wasione kondoo. Rona Ibrahimu anaonye anato, kondoo anatokea kwenye kichaka pale, anaambiwa chukua huyu mchinje. Ni ishara ina point mahali fulani. Haleluya. Haleluya. Si tupaki kwenye hizo ishara baada kwa Yesu amefuka kwenye hekalu kule Yerusalemu watu waliendelea kuchinja waliendelea kutoa baada kujua kwamba Yesu alipokuja sadaka zimekoma haleluya sadaka zimefika mwisho wake sadaka za kuchinja sadaka za wanyama kwa mtasame Kristo aliye hai haleluya haleluya so Musa alifanya tu kama kifuli kwa sababu torati ni kifuli cha mambo mema ya chai haleluya amen mm. so uh, Musa aliwaambia kufanya eh, practically kuwaonyesha kuna kitu halisi chenyewe. Haleluya. Amen. Yaani watu wa kishingo ngumu, watu wa mioyo migumu, watu wasioamini, hao walifanya practically. Musa anaenda anachenga hata hema na kukutania ili tu apate kufundisha Kristo ndani ya muamini. Haleluya. Amen. Kristo ndani ya watu. <laughs> Haleluya. Eh? Yaani Ibrahim ni bora zaidi. Ibrahim anaambiwa watoto wako watakuwa kama zile nyota. Unaweza hesabu hapana. Mchango wa pale unaweza hesabu hapana. Ya kitu, yaani hilo ndio watoto wako watakavyokuwa. Ibrahim akaona mbele, akasema amen. Haleluya. Amen. Akaamini. Wana wa Israeli kule changuani. Ah, baba wakachengewa hekalu. Walikuwa wasione hekalu, walikuwa waone kuna kitu ambacho baba atafanya kule mbele. Haleluya. Hallelujah. So walipakia kwenye practically. Walipakia kwenye zile zile ishara. Tulisema kwamba ishara inakuonyesha njia ndio hii. Chenye unataka kiko pande hii. Ukipaki kwenye ishara, ukipaki kwenye signboard, utapaki hapo usipo na mjana. Hakuna msaada. Haleluya. Unahitaji kwenda kula ambapo umeonyeshwa kwamba kuna msaada wako. So wana wa Israeli walikataa msaada wa Mungu. Wana wa Israeli walikataa njia za Mungu wakakubali matendo. Walisema wataka matendo ya Mungu. Wataka miujiza, kuona ishara. Haleluya. Yesu anawaambia wale sana, hiki kizazi cha ajabu kinapenda miujiza na ishara. Na mtaona. Mtaona tu ile ya Yona ile. Haleluya. Amen. Tunaelewa Yona akiwa ndani ya nyangumi pia ilikuwa inasumbulia kuso kufua Kristo. Haleluya. Sasa Yesu aliwaambia ishara nitakaye hapa ni moja ufufu wangu peke yake haleluya amen yes ufufu wangu peke yake aha 
So, uh, wife is moja sa pata kagani. Kakati soke kidogo. Gaje si na saya kujua ni sanga. Kapi sanga kisa. Six thirty. Six thirty? Kipen. Kwa tuna taka kumi. Sati. Tuna taka kumi. Naanza masaa kama imesha kufa tiyari. Inasema it. Six, six, twenty eight. Ah, so my first one was Saba. Katika yeye uyo Kwa ndamu yake Kwa yeye uyo nani Kristo Kwa ndamu yake Tunafanya nini Tunao kombozi wetu Masamaha ya dhambi za wasawa na wengi wa neyama So tunao ni kitu Unacho kimiliki Tunao Hallelujah Si kitu ajasema tutapokea Tunao Tunamiliki sasa, haleluya So ukombosi ni msama wa dhambi Ukombosi ni msama wa dhambi Hatufanyi tena watu ukombosi kanitha Ukombosi ni msama wa dhambi Ukombosi yomba wa tunafanya leo Tunawaubilia watu kutoka katika dhambi, haleluya Tunawaubilia watu wapoke imani Watu wapoke uzima wa mungu Wa amini katika kila bajo kulisi palifai Hatu kingirishi watu kanisani tukisema kwamba Tuna wakomboa. Hallelujah. Amen. Mwana ukombosi mku, mchisa mku, ni kuwa ubiria watu njiri kwa pate kupokea musama wa dhani. Hallelujah. Amen. Mwana ukombosi mku. So ukombosi wetu ni katika Christu Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So ukombosi ni musama wa dhani. Musama wa dhani ni ukombosi wetu. Musama wa dhani ni nini? Ukombosi wetu. So tume kombo lewa Hallelujah So tume kombo lewa milele Tume samehewa milele Hallelujah Tunawa usima milele Amen Hallelujah So tunapata ukombosi kwa damu yake na sio yako Sio kwa majosi Sio kwa kulia Sio kusema nisame Narudia Tunapata ukombosi kwa damu yake Tunapata ukombosi kwa damu yake. Tunapata ukombosi kwa damu yake. Sio yako. Sio yako. Sio damu yako. Ni damu yake kristu. Sio kwa majosi. Hatupati ukombosi kwa majosi. Sio kwa kulia. Sio kwa kusema ni same. Haleluya. Siki tunasema imbo. Apana. Aya, ina maana kani kukombolewa? Ina maana kani kukombolewa? Maana ke, dhambi zangu zote simesamehewa. Haleluya. So mtu ya kikulisa jeo, duku, dada, umekombolewa? Mwambie ndiyo. Kwa nini? Unachuache? Mwambie kwa sababu dhambi zangu zote. Usiache kusema zote. Kwa pamoja, kuna zema dhambi zangu zote. Ukisema zote, manake na manisha za kare, za leo, si chasu. Hallelujah. Dhambi zangu zote, zime samehewa. Hallelujah. Amen. So, una, una nini? Una sababu ya kufry, una sababu ya kucheka, una sababu ya kuruka ruka, una sababu ya kushangilia, Una sababu ya kunena kwa luka Una sababu ya kutoa fasiri Una sababu ya kudumu mambo ya rohoni Haleluya Kwa sababu dhambi zangu simefanya nini? Musamehewa Tuko pamoja Haleluya Yeso Tunamiliki tayari musama wa dhambi Tunamiliki tayari musama wa dhambi Sio kitu cha padae Tunamiliki tayari musama wa dhambi Na si kitu cha padae Si kitu cha patai, tunamiliki. Mtu wa siku ambio utasamewa bada kufa. Kama utasamewa mtuniani, ikiwa unaishi. So kule unaenda usitarajia msama kabisa. Hallelujah. Tunamiliki tayari msama wa dhambi, siyo kitu cha patai. Ukombosi ulitimia katika kwistu. Ukombosi umetimiswa, umetimia ndani ya kristo. Haleluya. So ukombosi wetu ni wapi? Ndani ya kristo. Haleluya. Haleluya. Wana kanya ni wambia vi? Mambo. Hai mambo. Tuchifunza haya mambo, tuyakiri haya mambo, tuyaishi haya mambo. 
miaka sichaso mbele tutakuwa tunatengeneza ibada moja tunaipa china fulani so hiyo ibada inakuwa tu ni ya kutendea kazi mambo tuliyojifunza haleluya yes tunatunga wimbo kutokea kwa mambo tuliyojifunza bado baje waimbaji leo mnaita chenye kama mtafikia mahali nimeimba mnatoa cd mmeke sure chenye mnaimba msikuje kukaramika hela nyingi alafu ifike huko mbele wakati ambapo una uh, unaanza kupata kweli unakuta bana ulikaramika pesa nyingi sana na kile ulichoimba ni inja kabisa na kile Kristo alifanya haleluya amen afadhali just be slow kuwa tu pole pole Usiwe na haraka. Chifunza kwa bidii. Haleluya. Tukwa tunakutana hapa. Tunasema tumekombolewa. Tunaimba inja, tunaimba katika roho, tunaimba katika akili. Haleluya. Tunatunga wimbo. Mmoja anakuja anatunga wimbo. Baada si amechifunza. Unaweza ukatunga wimbo ama ujui. Hizi swala tutaletea wimbo kilala. Aa, unatunga wimbo kwa kila ambacho nimechifunza. Haleluya. Kama nimekombolewa, nimesamewa milele. Naanza kutunga wimbo. Melody itakuja. Keyboard ita tutaingisha keyboard baadaye. Maana melody inatoka ndani yangu. Haleluya. Haleluya. Anza kuimba. Tumekombole. Woo! Eh, hey, niko sana ukufu wa Buhari. So ukombosu ulitimia katika Kristo Yesu. Haleluya. Machosi yako hayana uwezo wa kukuomboa. Machosi yako hayana uwezo wa kukukomboa. Machosi yako hayana uwezo wa kukukomboa. Haichalishi bila utalia mpaka hata sauti ifunge Machosi yako hayana uwezo wa kukukomboa Machosi yana nafasi yake lakini sio eh, eh, sio kufanya nini kukufanyia ama kwa kufanya ukombosi yani si kwa kukufanyia ukombosi wako Nimesema machosi yako hayana uwezo wa kukukomboa Machosi yana nafasi yake lakini sio kufanyia ama kuwae kufanyia ukombosi wako haleluya haleluya machosi yako na nafasi yake kulia sio dhambi tuko pamoja haleluya kulia sio dhambi kulia sio dhambi hili unasalia kwa sababu ya sababu nyingi lakini macho nimesema machosi na nafasi yake lakini machosi hayawezi akakuletea ukombosi For example dada mimi nikitaka waje nisemwe mfano nikitaka kitu kwako na naweza piga magoti na dia kabisa unajua na kama ulikuwa ukatawe tabidi kwa mbali so kwa Mungu sio hivyo atunalie unakaaka ndio akubariki siyo ndio afanye nini hebu enda chakula kuna kwa mesa alafu anza kulia baba tunaenda kulala njaa tufanyie julia tupa huruma chakula kitashuka mesani Nahitaji maarifa kamili. Haleluya. Amen. Nahitaji akili iliyo timamu ili chakula kikuje kwenye meza, sio kulia. <laughs> so tumekombolewa toka kwa dhambi. Mtu alikuuliza umekombolewa kutoka wapi? Mwambie kutoka katika dhambi. Nimefuka toka kizani kuingia katika nuru. Haleluya. Haleluya. So tumekombolewa toka wapi watu wa Mungu? Kizani. Kizani. Haleluya. Amen. Kwenye Biblia tunaona mtu alikuwa kwenye birika lile. Kule silikuwa Yerusalemu. Yeah. Kulikuwa na mtu kwenye birika. Shita ilikuwa ni dhambi. Haleluya. Mm-hmm. Shita huyo mtu ilikuwa ni dhambi. Shita huyo mtu ilikuwa ni dhambi iliyokuwa inamsumbua. Tunaele, tunaelekeza watu kwa mujiza kwa mujiza mkuu ambao ni msamaa wa dhambi. Haleluya. Ndio unaona uh, Watu ambao Yesu amekuwa akiwahudumia lengo lake unjua lengo la kuhudumia watu katika mwili wakati ule ni Yesu kuonyesha wema wake kwa kila mtu. Haleluya. Mm-hmm. Maana watu ambao Yesu aliwaponya wote ni watu ambao walikuwa hawachaokoka wakati Yesu yuko mwilini. Kwa pamoja. Amen. So uh, Yesu alikuwa anaonyesha wema wake. Si maandiko yanasema anawanyeshea mfua wema kwa na wabaya. Mm-hmm. So ndio sababu Yesu alikuwa anafanya kwa kila mtu. So uponyaji wa kwenye mwili wakati kabla Yesu hajafika msalabani afu afuke ulikuwa walikuwa wasishie kuona eh, uponyaji wa mwilini. Walikuwa waone zaidi ya uponyaji wa mwilini. Waone kwamba kama huyu mtu ana uwezo wa kufufua, kama huyu huyu mtu ana uwezo wa kuniponya 
Hii ni wasi kabisa kwamba ana uwezo wa kusamea dhambi. Haleluya. Haleluya. Kwa pamoja. Amen. Walikuwa waone saidi ya uponyaji wa mwili. Sasa mtu akipondwa kwenye mwili na achaokoka ah uh, ina msaada mkubwa kwa sababu kama atakufa hajaokoka si amepotea. Si ni kweli? Mhm. Kuponya kupona ukuombeba uponye upate mujisa wa ukimwi upone ukimwi na ukatae njili wewe ni matirio ya nikuni ambazo zitakuwa patile nyingine <laughs> So kuna mujisa mkuu haleluya kuna mujisa mkuu So Yesu alikuwa anaelekeza watu kwa mujisa mkuu haleluya For example nikija kwako nada uchaokoka nikuja kwako kukupi kukupa nianza kukuhubiria injili nikianza kukuhubiria injili alafu nitakuscan nikisha kuscan naanza kukuelezea mambo yako yote either hapo nitatoa neno la maarifa hapo nitatoa neno la hekima haleluya mm-hmm. maana naweza kuambia yale ambao unapitia leo na pia nikwambia mambo ambayo yachaye mambo ambayo unapitia for now ni neno la maarifa alafu mambo ya baadaye ni neno la hekima so lengo la mimi kutoa neno la maarifa na neno la hekima kwako ni ni kufuta usikifu wako uone mujisa mkuu. Haleluya. Amen. Si kuishia unione ah wewe jamaa naona. Yaani ameniambia kitu kitu. Paka ameniambia mambo ya ambayo yatafanyika kesho. Ah ah lengo si hilo. Haleluya. Amen. So unajua watu wengi wako na hilo lengo? Si kama mji wangu. Mm. So unajua ubiru wengi hilo lengo lao ni la hilo. Kutoa neno la maarifa ma prophecies na hizo mnasielewa. Lengo ni wa watu kuona kwamba huyu ni sa prophet ndio nasikia kila sawa anajiita mimi ni nabii mimi ni nabii wa Mungu mimi yaani wanataka wajulikane kupitia prophecies watatoa neno la maarifa watatoa neno la hekima na kadhalika na kadhalika lakini tukijifunza kwa Yesu alikuwa lengo na Yesu Kristo watu kumtambua yeye kama Kristo mwiliki haleluya amen lengo lake kuu ilikuwa ni wamjue Kristo ambaye ni mfufuka aliyefufuka haleluya haleluya ambaye alikuwa anaenda kufufuka so shida so tunaelekeza watu kwa mujiza mkuu ambao ni msamaa wa dhambi hili ndio itaji e, itaji kubwa sana la wanadamu itaji kubwa sana la wanadamu ni ni dhambi haleluya mm-hmm. eh yani mtu akikuuliza swali Itaji na wanadamu duniani itaji kubwa ambayo inahitaji msaada mkuu msaada wa dharura ni nini ni dhambi haleluya mm-hmm. chakula unaweza pata anywhere si kweli mm-hmm. chakula unaweza pata chakula unaweza kula hata bila kushuka lakini ikifika kwa msamaha wa dhambi kama watu hawatahubiri nje watu watakufa katika dhambi haleluya so itaji na wanadamu ni nini ni ms- ni, ni dhambi itaji lao ni dhambi na wanahitaji nini e- msamaha wa dhambi haleluya haleluya so torati ya Musa ilikuwa ni ishara ku point Kristo torati ya Musa ilikuwa ni ishara ilikuwa inaonyesha watu wanani wamekumbukiwa maana yake wanahitaji msaada saidi haleluya amen yani kuonyesha vile wewe ulivyo kwamba bado chakamilika bado na mapungufu kuna mtu mwingine zaidi kuna kitu zaidi ya kile ya hicho haleluya amen so tunaweza tukasema Musa hakuwa na lengo mbaya kupeana torati. Haleluya. Mm-hmm. Yaani Musa hakuwa na lengo mbaya by the way. Musa alitumia all means ili watu wapate kumwamini Bwana. Haleluya. Alitumia all means watu wapate. So Musa hakuwa na ubaya wote. Musa atachotoa sheria ili watu wakufe. Musa anatoa sheria maana hiyo sheria ina point. Inawaonyesha kabisa mtu ambaye anakuonyesha brother, ah ah, kuna msaada zaidi ya huu. Kuna kitu unahitaji kwenye maisha yako. Umepungukiwa wewe. Haleluya. Mm-hmm. Yes. Ilikuwa ina point. Ina wanahitaji msaada saidi. Haleluya. Haleluya. Ndio unasikia inasema torati ilikuwa ni kiongozi. Kuna wale wanasema ilikuwa kiongozi hivi nini? Mhm. Sikuwe kuna maana inasema ilikuwa kiongozi wa kuwa kuwaleta katika Kristo. Haleluya. Mm-hmm. So Eh, na alitumia ishara zile kwa sababu ya hukumu wa mioyo yao. Haleluya. Haleluya. Alitumia ishara zile kwa sababu ya hukumu wa mioyo yao. Eh, bon, kama watu walikuwa na hukumu wa mioyo na Musa bado akatumia ishara zile. Akatumia njia yote ile. Maana Musa alijaribu kwa chinzi yote. Alitumia upendo wake kwa ajili ya watu ili wasiangamie. Haleluya. Haleluya. Ili wasiangamie. So hao watu walikuwa watu wakumu wakumu wa nini? Wa mioyo. So ishara haiokoi. 
Ishara sio kitu chenyewe. Haleluya. Amen. Ishara hiyo haiokoi. Ishara si kitu chenyewe, bali kuna kitu chenyewe. Haleluya. Haleluya. Kuna kitu chenyewe. Ah, uh, nataka kumalizia tu hapo. Tutaita part 1 na ini part 2 yenye tutakuja. Nafikia muda si mzuri kwetu. Muda si mzuri kwetu. So nafikiria tutaishi hapo kwa sasa sababu ya muda mkao si mzuri. Amen. Kristo anakubariki sana. Amen. 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 Tutaendelea.